Mayong Adlaw Mahigala. Here are the latest stories for today. Kuman sa deklarasyon sa martial law sa Mindanao kagahapon ang Cebu City Anti-Discrimination Commission ni auhag sa publiko nga undangon ang bisan unsa nga form of discrimination against Muslim community. Commissioner Jamil Faisal Andiong sa Office on Muslim Affairs and Indigenous Cultures miingon kagahapon nga ang pag-associate sa moros with violence should be stopped especially with the situation in Marawi City. Gawa sa paghunong sa stereotyping, may apila sab sila sa katauhan ng mutabang sa mga Muslim brothers. Even being vigilant with regards to spreading information is already a huge help. Matud niyan diyo nga while some of the people have fled to the neighboring city of Iligan, majority daw sa mga tao are in shock and have no place to go. Good news sa mga Facebook users tungod kay pwede na mo mag-raise og funds using Facebook. Ang Facebook may expand sa ilang fundraising tool aron mutugot sa mga Facebook users to ask friends o strangers nga mudonate og kwarta isip tabang sa pagbayad sa mga expenses like education, medical o uban pa. Ang tool gisugda na sa Facebook og test last March. Sa latest nga update sa moong tool, aduna kini additional features sama sa sports o community fundraising ang lakip sa option. Pwede sa mag-raise og funds alang sa mga medical expenses sa pets crisis relief, funerals, ug uban pa. Para makasugod kag buhat og fundraisers sa mobile, scroll down sa menu icon hangtod mo abot ka sa fundraisers nga category. Kung desktop sub inyong gamit, simply visit facebook.com slash fundraisers. Ang Facebook i-review tanan fundraiser within 24 hours. Adunay fee nga 6.9% sa total nga amount nga makuha sa fundraise ug 30 cents nga bayad para sa processing, vetting ug security. Si Lola Faustina Subiuno, gitawag nga oldest person sa Lapu-Lapu, may pahibaw kung unsa yung sekreto sa taas nga kinabuhi. Si Lola Subiuno, nga bagulang nag-celebrate sa iyang 104th birthday last March 24, niingon nga ang iyang sekreto sa taas nga kinabuhi, mao ang pagkaon o gulay o gatas. Butyag ni Lola, nga dihang nag-edad na siya sa isinta, niundang na siya o kaon o karning baboy. Hinungdan sa taas ng kinabuhi o pagkalayo niya sa mga sakit-sakit. Paborito na Lola mo ang vegetables with grilled fish. Si Lola Faustina dunay siyam ka mga anak with 53 grandchildren. Ug tungod kay usa na siya ka centenarian, makadawat si Lola og 100,000 pesos in cash gikan sa Department of Social Welfare and Development. Ang paghatag og 100,000 pesos in cash as gift incentive o recognition sa mga centenarians sa Pilipinas ubus sa mando sa Centenarian Act. Miduaw si Miss Universe 2015 Pia Wurzbach sa set sa Maala Ala Mukaya o MMK, ang longest running drama anthology sa ABS-CBN. Sa maong set, nagkita si Pia o Liza Soberano, kinsay maong magdala sa role ni Pia sa special episode sa MMK. Kagahapon, si actress Zaza Padilla kinsa mudala sa role nga inahan ni Pia sa maong episode nag-post og photos and videos sa pagbisita ni Pia sa set sa MMK. Ania ang mensahe ni Pia og Liza alang kaninyo. Gi-cancel na ang Wonder Woman premiere sa London human sa pagpamomba sa Manchester ni Adtong Lunes. Ang stars nga sila Gal Gadot, Chris Pine, and Robin Wright nakaschedule ng mulakaw sa red carpet karong May 31 aron ipromote ang superhero film sa Europe. Matod sa Warner Brothers sa Osaka Statement kagahapon nga The Movies Junket, ang premiere wear off in light of the current situation. Ang Wonder Woman isalida karong June 2. Ang film is the latest event cancelled human sa pagkamatay sa 22 ka mga tao sa Ariana Grande concert sa Manchester. Una nang may cancel sa ilang mga shows ang bandang Blondie and Take That. Ang concerts ni Grande hangto June 5 gikanselar usab. For more updates, visit www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, like us on Facebook, and follow on our YouTube channel. See you tomorrow on our 11 a.m. update.
This is Sam Sebron for Sunstar Light On.